Bonjour c'est Piston Kirk. Avant de commencer, je tenais à préciser que pour une fois, ce tutoriel ne sera pas seulement valable pour les boxers 986, mais aussi pour les Porsche type 996 et étonnamment pour les boxers et les Caïmans type 987. Car oui, elles partagent toutes le même pare-soleil. On a souvent tendance à croire que la pièce la plus fragile d'une boxer 986, c'est le roulement IMS. C'est faux, le truc le plus fragile, c'est le pare-soleil. Heureusement, contrairement à l'IMS, quand cette pièce lâche, ça n'empêche pas la voiture de rouler. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le réparer. Et c'est pourquoi nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre 3 des problèmes les plus récurrents du pare-soleil. Tout d'abord, que faire quand on a un clapet de miroir cassé Ensuite, si vous avez une des deux lampes qui est éteinte, comment remplacer l'ampoule Et enfin, si ce sont les deux lampes qui sont éteintes, comment réparer l'interrupteur Allez, on y va La solution la plus simple consiste à remplacer tout le pare-soleil. Malheureusement, c'est aussi très onéreux. Il faut compter plus de 220 euros pour un pare-soleil neuf et entre 50 et 150 en occasion. Et même si vous voulez ne remplacer que la partie centrale avec le miroir, vous allez en avoir pour presque 100 euros. Du coup, au lieu de le remplacer, on va plutôt chercher à le réparer. Problème 1, le clapet cassé. Le problème le plus courant est celui du clapet cassé. Soit il ne veut plus tenir en place quand on soulève, soit le volet est carrément détaché du pare-soleil. Mais avant de commencer, je tenais à préciser que si j'ai démonté le pare-soleil de la voiture, c'était uniquement pour pouvoir filmer plus facilement. Il n'est pas nécessaire de l'enlever pour faire cette réparation. Avec un tournevis plat, il faut déclipser la partie centrale par en haut en prenant appui au niveau des deux charnières. Attention à ne pas percer le revêtement en vinyle lorsque vous glissez le tournevis. N'hésitez pas à forcer pour le déboîter. A présent, avec une mèche fine, percez le plastique à l'endroit où il y avait l'axe du clapet. Puis remettez le clapet et ensuite passez dans le trou que l'on vient de faire une vis à bois très courte qu'il faut visser jusqu'au clapet sans serrer trop, sinon on ne pourra plus l'ouvrir sans devoir forcer. Une fois que les deux vis sont insérées, non seulement le clapet ne se détache plus, mais en plus les frottements exercés par les vis font que le clapet reste en place quand on l'ouvre, ce qui n'était plus le cas avant. Bref, on a résolu deux problèmes d'un coup. Cela dit, ne nous enflammons pas trop vite, c'est pas encore fini. Comme les têtes de vis ont créé une surépaisseur, on ne peut plus remboîter la partie centrale dans le pare-soleil. Il va donc falloir utiliser une mini disqueuse ou un cutter pour enlever l'excédent de matière et faire de la place pour les vis. A présent, ça s'emboîte sans problème et ça a l'air comme neuf. Coût de l'opération, 10 centimes et 5 minutes de temps. Franchement, ça vaut le coup, non Problème 2, remplacer une ampoule. Si une des deux lampes du miroir ne s'allume plus, c'est qu'une ampoule est cramée. Pour y accéder, il va falloir déboîter le support du miroir. Avec un petit tournevis plat, commencez par déboîter le clip du bas, puis vous pouvez déboîter les deux clips latéraux. Ensuite, la façade vient toute seule. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'il aurait dû se passer en théorie. En réalité, avec le temps, la surface qui est au dos du miroir colle aux tiges métalliques. Du coup, quand on retire le miroir, les tiges partent avec et se détachent de leur support. Commencez par retirer les tiges qui sont encore collées au dos du miroir. Ensuite, on va pouvoir les glisser entre les picots en plastique verticaux situés sur le pare-soleil. Pour pouvoir centrer la tige métallique, il y a une encoche en son centre qui doit être clipsée ici. A présent, il ne nous reste plus qu'à remettre la nouvelle ampoule en la clipsant entre les deux tiges métalliques et en veillant bien à prendre le trou qui est le plus à l'intérieur et non pas le trou qui est le plus à l'extérieur. Pour remettre le miroir en place, c'est très simple. Il faut commencer par clipser le clip du bas puis ensuite, il faut pousser uniformément. Et voilà, ça fonctionne à nouveau. Problème 3, réparer l'interrupteur. Si aucune des deux ampoules ne s'allume lorsque vous soulevez le clapet, c'est que le problème vient de l'interrupteur. Mais enfin, vérifiez quand même que l'autre pare-soleil fonctionne correctement, car si aucun des deux ne marche, il est fort probable que ce soit un fusible qui a sauté. Ou alors vous avez vraiment pas de bol et vous allez devoir réparer les deux interrupteurs. Mais rassurez-vous, c'est très simple. Tout d'abord, prenons le temps de regarder comment doit se comporter normalement l'interrupteur. Quand on ouvre le clapet, la tige métallique rentre en contact avec celle des ampoules. La plupart du temps, lorsque l'interrupteur ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que la tige métallique est au-dessus du picot au lieu d'être en dessous. Pour le remettre en place, c'est très simple, il vous suffit de prendre un tournevis plat, de soulever la tige et de la remettre entre les deux picots. Au final, réparer les pare-soleils, c'est facile et pas cher. Si j'avais voulu me simplifier la vie, j'aurais pu me contenter de réparer les clapets des pare-soleils de la Boxster de mon père. Mais vous me connaissez, j'aime bien améliorer cette voiture. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour remplacer les pare-soleils sans éclairage par des versions avec éclairage incorporé qui équipaient les Boxer 986 à partir de 2000. 
Mais bon, ça suffit pour aujourd'hui. On verra les détails de cette opération dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine